Hello! Welcome po sa Pinay Mom Cooking. Sa video po na to, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng pork sinigang. Ang kompletong list of ingredients ay makikita po sa description box na nasa ibaba. Pakiklik lamang po ito. Tara! Simulan na po natin ang pagluluto. Sa mainit na kaserola, maglagay lang po tayo ng 2 to 3 tablespoons of cooking oil. Igisa ang sibuyas. Kapag nagiging translucent na po ang sibuyas, isunod namang igisa ang bawang. Hindi na po natin hihintayin maging light brown ang bawang. Kaya naman, isusunod po natin kaagad igisa ang kamatis. Mix lang po natin ito at isote ng maigi. Kapag nakikita natin nagsisimula ng lumabas ang juice mula sa kamatis at nagiging orange na din po ang cooking oil, pwede na po natin ilagay ang ating pork ribs. Pwede din po ang pork hasin, pork pige, or pork liempo o kung ano mas preferred niyo po na part. Pinili ko lang po na pork ribs para ito ay may buto-buto at maging malasa ang ating sabaw. Pagkatapos ay haluin lamang po ito. Hintayin lang po natin maging light brown ng ating meat. At kapag nakita na po natin na lumalabas na yung konting oil mula dun sa meat, pwede na po natin lagyan ng 2 tablespoon of patis or fish sauce. Kung hindi naman po kayo gumagamit ng patis, pwede din po ang asin. Lagyan nyo lang po ng half tablespoon of asin. Ilagay ang half teaspoon of ground black pepper. Saka haluin lamang po natin ito. Maglalagay po tayo ng 6 cups of water. Bakit po 6 cups? Ito po ay para hindi matuyuan kaagad ang ating niluluto habang pinapalambot natin ang ating meat. I-mix muna po natin lahat bago po natin ito takpan. Takpan muna po natin ito for 30 minutes in low heat. After 30 minutes, i-check na po natin kung malambot na ang ating meat. Makikita po natin na medyo malambot na ang ating meat. Kung hindi pa ito malambot, lagyan lang po ito ng additional water at takpan ito muli hanggang sa maging tender na ang ating meat. At this point, pwede na po tayo maglagay ng sinigang mix powder. 2 tablespoons of sinigang mix powder po ang ginamit ko. Pero pwede nyo po itong i-adjust. Pwede nyo bawasan o dagdagan depende kung gaano kaasim ang gusto nyo sa sinigang. Pwede din po ninyong bawasan o dagdagan ang sabaw, depende po sa preference nyo. 
Ngayon po, ilalagay na natin ang binalatang gabi. Medyo matagal din po ang pagpapakulo sa gabi. Inaabot din po ng mga 15 to 20 minutes. Saktong-sakto lang po ito para mas mapalambot pa natin ang ating meat. I-cover muna po natin ito for about 15 to 20 minutes hanggang sa lumambot na ang ating gabi. After 15 to 20 minutes, i-check na po natin kung malambot na ang ating gabi. Makikita po natin na malambot na ang ating gabi. Ngayon, time na po para tikman ang ating sabaw. Importante po na matikman natin ang sabaw. Kung gusto po natin ng mas maasim pa, lagyan lang ito ng konting sinigang mix. Kapag napatabag naman, lagyan lang po ito ng konting patis o kaya ng asin. At kung napaalat naman, tagdagan lang po natin ng konting tubig. Pwede nyo din po itong lagyan ng half teaspoon of umami seasoning or ng vetching. Pero ito po ay optional lang. Kapag perfect na po ang lasa ng inyong sabaw, ito na po ang pang finale. Ilalagay na po natin ang ating gulay. Kangkung po ang ginamit ko, pero pwede din po kayong gumamit ng radish, sitaw, kamote tops, o kaya po ay okra. Then, i-cover lang po natin ito for around 1 to 2 minutes. I-serve na po natin ang ating pork Sinigang! Kung nakatulong po ang video na ito, pakiclick lang po ang like button. Pasubscribe na din po to support my small channel. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Pinay Mom. Thank you.